ఈ వీడియోలో బెంటన్ గురించి చాలా తక్కువ మందికి తెలిసిన ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ చెప్పబోతున్నా అంతేకాకుండా జాతరలో బొమ్మలు కొంటే అది ఎంత డేంజర్ గా చెప్పబోతున్నా ఇంకా మార్క్ జోకర్ బర్గ్ కి ఎలన్ మస్క్ కి ఒక ఫైట్ జరగబోతుందంట దాని గురించి కూడా చెప్పబోతున్నా ఈ వీడియోలో ఇలాంటి ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయి ఈ వీడియో అయ్యేసరికి మీరు ఒక్కటే అంటారు మీరు ఎంతమందికి క్లాష్ ఆఫ్ టైటాన్స్ తెలుసు దాని రియలిస్టిక్ వర్షన్ క్లాష్ ఆఫ్ టెక్ ఇప్పుడు జరగబోతుంది నాకు అర్థం కాలే సార్ ఎలన్ మస్క్ మార్క్ చోకర్ బర్గ్ కొట్టుకో పోతున్నారంట మార్క్ కి మస్క్ కి యుద్ధం చూడడానికి ఊరంతా సిద్ధం జనరల్ గా టెక్ కంపెనీస్ మధ్యలో అయితే కాంపిటీషన్ ఉంటది కానీ వీళ్ళిద్దరూ రియల్ గా ఫైట్ కాంపిటీషన్ పెట్టుకోబోతున్నారంట రీసెంట్ గా ట్విట్టర్ కి రైవల్ గా మార్క్ చోకర్ బర్గ్ కంపెనీ మేటా వాళ్ళు థ్రెడ్స్ అనే ఒక యాప్ ని డెవలప్ చేస్తున్నారనే న్యూస్ వైరల్ అవుతుంది అండ్ ఈ వైరల్ అయిన న్యూస్ కూడా మస్క్ ఓన్ చేసుకున్న ట్విట్టర్ లోనే ట్రెండ్ అవుతుంది మీ కష్టం పగవాడి కూడా రాకూడదు గురుగారు అండ్ మస్క్ మామ గురించి తెలిసిందేగా ట్విట్టర్ లో మామ కంటే ఎక్కువగా యాక్టివ్ గా ఎవరు ఉండరు యూజర్స్ కన్నా కూడా మస్క్ మామ యాక్టివ్ గా ఉంటాడు సో ఈ ట్రెండ్ మావ కనబడింది ఐఎమ్ షూర్ ఎత్తు మొత్తం మార్క్ చోకర్ బర్గ్ కిందకి వెళ్ళబోతుందేమో అని ట్వీట్ చేశాడు దానికి కింద రీట్ బీట్స్ లో ఒక జాగ్రత్త మావ మార్క్ జూ జిట్సు మార్షల్ ఆర్ట్ తెలుసు అని కామెంట్ చేస్తాడు దానికి మస్క్ రిప్లై అంటే తెలుసా తమ్మని చూసుకుందాం కేజ్ ఫైట్ అని రిప్లై ఇచ్చాడు దీనికి మార్క్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఒక స్టోరీ పెట్టాడు అడ్రస్ పెట్టా ముందు నువ్వు అడ్రస్ పెట్టి అడ్రస్ పెట్టా మరి ఇద్దరు రెడీ అయినా కాబట్టి మ్యాచ్ ఎప్పుడో చెప్తే పాప్కార్న్ తో రెడీగా ఉంటాం అండ్ ఇంక విషయం ఏంటంటే వాళ్ళకి అంత సీన్ లేదనుకుంటారు కానీ చాలా మందికి నిజానికి మార్క్ మామకేమో జూ జిట్సు లో వైట్ బెల్ట్ ఉంది అండ్ మస్క్ మామకేమో క్యూ కుషిన్ కరాటే అండ్ టేక్ వాండో జోడో మార్షల్ ఆర్ట్స్ అన్ని తెలుసు అంట ఇద్దరు కొట్టుకుంటే ఎవరు గెలుస్తారో మీరు కింద కామెంట్ చేయండి నా పార్టీ అయితే ఏమో ఇద్దరు ఒకటే పావురాలు మ్యూటెంట్ అవుతున్నాయా రీసెంట్ గా ఒక పీజీఎన్ వీడియో వైరల్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తుంది ఆ వీడియోనే జనరల్ గా చిన్న లెగ్స్ తో ఉండే పీజీఎన్ చూడండి వైట్ కలర్ లో ఎంత ఎంత పెద్ద లెగ్స్ ఉన్నాయో చూడగానే ఏ జనరేటెడ్ ఆర్ ఫేక్ వీడియో అనుకోకండి ఇది రియల్ వీడియో అంట ఇది చూడడానికి మ్యూటెంట్స్ లాగా కనబడుతుంది మనకి కానీ ఇది నిజానికి మ్యూటెంట్ కాదంట అండ్ ల్యాబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంతకన్నా కాదు ఇది జస్ట్ పీజియన్స్ లో ఒక స్పీసీస్ అంతే అంట వీటిని ఇంగ్లీష్ పౌటర్ పీజీఎన్ అంటారు ఈ పీజియన్ స్పీసీస్ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీన్త్ సెంచరీ నుంచే ఉన్నాయి అండ్ ఓల్డ్ పీజియన్ బీడ్స్ ని డచ్ క్రాపర్ పీజియన్స్ తో కలపడం వల్ల ఇవి వచ్చాయని చెప్తారు అండ్ వీటిని ఎక్కువగా ఇళ్లలో పెంచుకోవడానికి వాడతారండి మరి అంత వెరైటీ ఉంటే ఇంట్లో పెంచుకోవడానికి వాడుకుంటారు కామన్ గా బానే ఉన్నాయి కదా నిజంగా ఏదో పెద్ద బాడీ బిల్డర్ లాగా ఉంది మన ఛానల్ లో టాంగ్ హౌస్ హుంగా ఎరప్షన్ గురించి ఆల్రెడీ ఒకసారి చెప్పాం అంటే దాని వల్ల వచ్చిన సునామి గురించి కూడా చెప్తాం అయితే వాల్కనో పేలినప్పుడు అది ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ అవర్స్ పేలిందంట అండ్ దాని ఫ్లాషెస్ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఒక ట్వంటీ థర్టీ కిలోమీటర్స్ వరకు వెళ్ళాయి అంతేకాకుండా టూ ల్యాక్ లైట్నింగ్స్ ని ఆ ఎరప్ట్ అయిన పార్ట్ లోనే పడ్డాయి ఆ పడ్డం ఎలా ఉంటుందో మన ఛానల్లో లేకపోతే ఎలాగా ఆ వీడియో క్లిప్ ప్లే చేస్తా చూడండి ఈ వీడియోలో మీకు కనిపిస్తుంది బ్లూ డాట్స్ అన్ని కూడా లైట్నింగ్స్ అంట ఇదో ఆ ఇన్సిడెంట్ టైమ్ ల్యాబ్స్ వీడియోలు అండి ఇది అండ్ ఒరిజినల్ గా అప్పుడు ఆ రోజు మొత్తం చూసుకుంటే ఇలా ఉంటది బ్లూ కలర్ లైట్స్ తో కొంచెం రేర్ వీడియో అండ్ దాట్స్ అమేజింగ్ చాలా రోజులు అని చెప్పి మీకు తెలుసా కంగారూస్ అంటే నార్మల్ గా ఒకప్పుడు రెండు కాళ్ళ మీద నడిచేవంట మరి ఎప్పటి నుంచి అవి ఎంతటం స్టార్ట్ చేశాయి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ బిస్టల్ వాళ్ళు కంగారు యాన్సిస్టర్ ఫాసిల్స్ మీద చేసిన స్టడీలో వాళ్ళకి తెలిసింది ఏంటంటే ట్వంటీ ఫైవ్ మిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు కూడా కంగారూస్ అనేవి రెండు కాళ్ళ మీద సింపుల్ గా క్యాట్ వాక్ చేసుకుంటారు క్యాట్ వాక్ కాదు నార్మల్ గా నడుచుకుంటే వెళ్ళేయండి మరి వీళ్ళు ఎలా చెప్తున్నారంటే ఇప్పుడు వాటి ఫాసిల్స్ దొరికాయి కదా వాటి బోన్స్ లో అంత ఎక్కువ జంపింగ్ చేసే పవర్ లేదంట అండ్ జంపింగ్ చేసేలా మారడానికి అప్పట్లో ఆస్ట్రేలియాలో వచ్చిన వెదర్ చేంజెస్ వల్ల ఎక్కువ దూరం ట్రావెల్ చేయాల్సి వచ్చేదంట అలా వచ్చినప్పుడు కొన్ని కంగారూస్ జంప్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాయి రిమైనింగ్ అన్ని నార్మల్ గానే నడిచాయి టైం గడిచే కొద్దీ నడిచేవి అంతరించిపోయాయి జంపింగ్ చేసేవి స్ట్రాంగ్ బోన్ అండ్ మజిల్ తో ఎవల్వ్ అయ్యాయి ఈ జంపింగ్ బ్రతకడానికి జస్ట్ ప్యూర్లీ లక్కే రీజన్ అంటున్నారు మాకు ఒక లైన్ షారూ ఖాన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ లో ఎలా ఉన్నాడో చూడాలని ఉందా చూడాలని ఉందా చూడాలని ఉంది ఇదిగో చూడండి ఈ క్లిప్ ఇది నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ లో వచ్చిన ఉమీద్ అనే మూవీలో ఈ మూవీలో ఎందుకు గుర్తొచ్చిందంటే పంచాయతీ అనే ఒక షో వచ్చింది అది కూడా ఆ
కామెంట్ మాత్రం జన్యున్గా ఆన్సర్ చేయాలబ్బా అంటే కొంతమంది ఫేక్ అంటే ఆన్సర్ తెలిసాక కామెంట్ పెడుతున్నారు చాలా తప్పు సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా మీరు జన్యున్గా ఆన్సర్ చెప్పాలి అందరూ ఆన్సర్ చెప్పిన దాన్ని బట్టి నేను ఇప్పుడు చెప్పే ఫ్యాక్ట్ నిజమో కాదు అంటే ఒక స్టడీ వచ్చింది ఆ స్టడీ నిజమో కాదు మీరు చెప్పే కరెక్ట్ జన్యున్ కామెంట్ బట్టి తెలిసిపోద్ది సో మన విఆర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ మీ ఫేవరెట్ కలర్ ఏంటో కింద కామెంట్ చేయండి మీ ఫేవరెట్ కలర్ ఒకవేళ లవ్ సింబల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి మీ ఫేవరెట్ కలర్లో ఆ లవ్ సింబల్ కామెంట్ చేయండి లేదంటే లవ్ సింబల్స్ ఆ మీ ఫేవరెట్ కలర్లో లేకపోతే మీ కలర్ ఏంటో టైప్ చేయండి సో ఇప్పుడు ఫ్యాక్ట్లకి వెళ్ళిపోదాం నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీలో ఏమైందంటే క్లయన్స్ తయారు చేసే కంపెనీ క్రయోలా వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు వాడే దాంట్లో మోస్ట్ ఫేవరెట్ కలర్ ఏంటని ఒక స్టడీ చేశారు వాళ్ళ స్టడీలో టాప్ వచ్చిన కలర్ బ్లూ అంట సో నా ఫేవరెట్ కలర్ అయితే బ్లూ అండ్ ఎల్లో ఈ రెండు నా ఫేవరెట్ కలర్స్ అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు అది ఒక్కసారి స్టడీ చేయాలి మళ్ళా ఒక ఏడు సంవత్సరాల గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ స్టడీ చేశారు ఆ స్టడీలో కూడా వాళ్ళకి ఫేవరెట్ కలర్ బ్లూనే వచ్చిందంట అంటే చాలా మంది బ్లూని ఇష్టపడుతున్నారు కొంతమంది సైంటిస్టులు చేసిన స్టడీలో ఎయిటీ పర్సెంట్ మందికి బ్లూ కలర్ అంటే ఇష్టమని తెలిసింది ఇప్పుడు కామెంట్స్ లో చూద్దాం ఏ కలర్ మనం కూడా అంటే మీరు కూడా కామెంట్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు అందరూ ఏ కలర్ పెట్టారా అని చాలా మంది బ్లూని నాన్ థ్రెట్నింగ్ కలర్ గా చూస్తారంట ఈ కలర్ ని చూస్తే మనకి కామ్నెస్ రిలాక్సేషన్ వచ్చి పీస్ఫుల్ గా ఉంటుంది అంట అండ్ నేను ఒక ఫ్యాక్ట్ కూడా చెప్పా ట్రైన్ సీట్స్ లో బ్లూ కలర్ వాడడానికి కూడా ఒక రకంగా ఇది రీజన్ అని అండ్ ఇప్పుడు కామెంట్స్ తెలిసిపోద్దుగా ఎంతమందికి ఏ ఫేవరెట్ కలర్ ఇష్టం కానీ ముందు మాత్రం చెప్తున్నా మీరు ఎడిటెడ్ ఉంది అనుకోండి ఎడిటెడ్ ఉంది మళ్ళా కామెంట్ లీడ్ చేసి ఇంకో కామెంట్ పెడతారు మీరు జెన్యున్ గా పెట్టారని నేను నమ్ముతున్నా మన విఆర్ ఫ్యామిలీ అందరు గైస్ నెక్స్ట్ ఫ్యాక్ట్ లోకి వెళ్లే ముందు మా నాలెడ్జ్ మీకు పర్తనిపించింది అనుకోండి ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ బెల్ ని ఆల్ లో పెట్టుకోండి మీరు బెల్ ఆల్ లో పెట్టుకుంటే మా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి మా నాలెడ్జ్ వర్తనిపిస్తేనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి రీసెంట్ గా మునిగిపోయిన టైటానిక్ చూడడానికి వెళ్ళి చనిపోయిన వాళ్ళ గురించి ఆల్రెడీ మనం విఆర్ రాజాలో ఒక వీడియో చేసాం ఫుల్ లెంత్ డీటెయిల్ వీడియో చేసాం అయితే టైటానిక్ వి ఒకప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా ఉండేదని మీలో చాలా మంది చూసి ఉండదు కదా సో ఇప్పుడు మీకోసమే ఆ ఇమేజెస్ ని చూపిస్తా ఈ రెండు కూడా టైటానిక్ ఇమేజెస్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఇది టైటానిక్ లో ఉన్న బాయిలర్స్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఇమేజెస్ అండ్ ఇది టైటానిక్ బోపాట్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఇమేజెస్ ఇది టైటానిక్ వింగ్ బ్లేడ్స్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఇమేజెస్ ఇది టైటానిక్ లో ఉన్న గ్రాండ్ స్టేర్ కేస్ ఇమేజెస్ అండ్ ఇవి చాలా రేర్ ఇమేజెస్ మీరు ఎంతమంది ఇమేజెస్ ముందే చూసారో కామెంట్ చేయండి ఎక్కువ కామెంట్ చేయడం లైట్ చేసుకోండి మన ఛానల్ ఫస్ట్ వేసి అని చెప్పుకోవచ్చు కదా ఇమేజ్ చూడండి టెక్సాస్ లోని క్వింటానా బీచ్ లో చేపలన్నీ ఇలా చనిపోయి వస్తున్నాయంట ఇవి ఎంత ఎక్కువగా వస్తున్నాయంటే అక్కడ వచ్చిన వాటిని అంతా క్లీన్ చేయడానికి అక్కడ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి రెండు రోజులు పట్టిందంట జస్ట్ క్లీన్ చేయడానికి అండ్ ఇది చనిపోయిన వచ్చిన చేపలన్నీ కూడా నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ మెన్ హెడెన్ అనే ఒక ఫిష్ జాతివి ఇంత ఎక్కువగా చనిపోవడానికి రీజన్ ఏంటి అక్కడ వాటర్ టెంపరేచర్ రీసెంట్ గా అక్కడ టెంపరేచర్ చాలా ఎక్కువ అయ్యి అక్కడ ఉన్న వాటర్ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్ కి వెళ్ళాయంట వాటర్ ఎక్కువగా హాట్ గా ఉంటే అందులో ఆక్సిజన్ తక్కువగా ఉంటది చల్లగా ఆర్ నార్మల్ గా ఉంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉంటది సో హాట్ అవడం వల్ల ఆ వాటర్ లో ఆక్సిజన్ తగ్గిపోయి ఈ ఫిష్ ఏమో గుంపులు గుంపులుగా చనిపోతున్నాయంట అండ్ ఇంకో బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే జస్ట్ ఇవి ఒడ్డుకొచ్చినవి మాత్రమే ఇంకా నేలల్లోనే చనిపోయిన చేపలు చాలా ఉన్నాయని అంటున్నారు ప్యాసింజర్స్ మూవీ ఎవరైనా చూస్తే అందులో మనుషుల్ని హైబర్నేషన్ పాట్స్ లో పెట్టి వేరే ప్లానెట్స్ పంపుతారు దీని మీద కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కూడా జరుగుతున్నాయని ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో చెప్పాను సో హైబర్నేషన్ చేసి స్పేస్ ట్రావెల్ ఈజీగా చేసేయచ్చా అండ్ హిస్టరీలో నిజంగా ఒకతను హైబర్నేట్ అయ్యి బ్రతికాడు అండ్ ఈ హైబర్నేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే మన బాడీలో ఉన్న టెంపరేచర్ తగ్గిద్ది బ్రీతింగ్ హార్ట్ రేట్ తో పాటు మిగతా మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ కూడా చాలా వరకు తగ్గిపోయి తక్కువ ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకుని ఎక్కువ కాలం బ్రతుకుతాం అండ్ కోల్డ్ వింటర్ టెంపరేచర్స్ లో ఉండే యానిమల్స్ కూడా దీన్ని ఫాలో అయ్యే బ్రతుకుతాయి రెండు వేల ఆరులో మిడ్ సుటాకా ఉచికోషి అనే ఒక జపనీస్ అతను అక్కడ నుంచి సడన్ గా పడిపోయాడు అతను పెల్విస్ ని విరక్కొట్టుకుని స్పృహ కోల్పోయి అక్కడ మంచు మధ్యలో ఇరవై నాలుగు రోజులు ఉన్నాడు అండ్ ఈ ఇరవై నాలుగు రోజులు టెంపరేచర్ కూడా ట్వంటీ టూ డిగ్రీస్ కి పడిపోయింది అయినా కానీ అతను స్టిల్ బ్రతికే ఉండడం చూసి అందరూ షాక్ అయ్యారు ఎలా బ్రతికాడు అంటే దానికైతే ఆన్సర్ లేదు అండ్ ఈ హైబర్నేషన్ కోసం స్పేస్ వర్క్స్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అనే కంపెనీకి నాసా
రీసెంట్ గా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఒక స్కామ్ జరిగింది ఎనిమిది వేల ఆరు వందల మందిని స్కామ్ చేసి రెండు లక్షల యాభై వేల డాలర్లు దొబ్బేశారు అది కూడా ఈ స్కామ్ ఎలా చేశారో తెలుసా మనుషుల మంచితనాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి కొన్ని యాడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి డొనేషన్ కలెక్ట్ చేసేవి అందులో చాలా వరకు జెన్యూన్ ఉండి మనకు కూడా కొంతమందికి హెల్ప్ చేస్తాం కానీ వాటిని యూజ్ చేసుకుని జనాన్ని స్కామ్ చేశారు ఒక చిన్న పిల్లోడిని అండ్ వాళ్ళ అమ్మని ఆ బాబుకి క్యాన్సర్ అని చెప్పి ఫండ్ రైజ్ చేస్తూ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్న వీడియోని వీళ్ళు తీసుకుని డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసి దాన్ని వాళ్ళ పేజెస్లో పబ్లిష్ చేశారు అంటే జనరల్గా హ్యూమన్స్ ఒకరికొకళ్ళు హెల్ప్ చేసుకునే నేచర్తో ఉంటారు దీనివల్లనే వాళ్ళు టార్గెట్ చేశారు అండ్ అప్పటి వరకు రెండు లక్షల నలభై ఆరు వేల తొమ్మిది వందల యూరోస్ అంటే టూ ల్యాక్ సెవెంటీ థౌసండ్ డాలర్స్ ని రైజ్ చేశారు అండ్ ఆ ఫండ్ రైజ్ లో వాళ్ళ టార్గెట్ సెవెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ యూరోస్ అని మెన్షన్ చేశారు అండ్ ఇది నిజమా కాదని మేము చెక్ చేసాం ఈ పేజ్ వాళ్ళకి అసలు వీళ్ళు ఎవరో కూడా తెలియదంట జస్ట్ మనీ కోసం ఇది చేస్తున్నారని తెలిసింది సో ఈసారి కొంచెం డొనేషన్ చేసేటప్పుడు కొంచెం చూసుకొని చేయండి జాగ్రత్త అంటే జెన్యూనా కాదని ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకుని డొనేషన్స్ చేయండి ఎక్కువ డొనేషన్స్ చేసేవాళ్ళు వంద రెండు వందలు అనుకుంటే మీరు ఆ నలుగురులో ఇది రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు లాగా ఆ పోన్లే వంద రూపాయలు పోయిన ఆ పాపకి ఏం కా బాబుకి ఏం కాలేదు కానీ మీరు హ్యాపీ అయిపోతుంది జాతరలో బొమ్మల వల్ల ఎంత డేంజర్ ఉందో తెలుసా మీకు మీరు ఎంతమంది జాతరకి వెళ్ళారు మెయిన్గా చిన్నపిల్లలు జాతరలకు వెళ్ళేది అక్కడ ఉన్న బొమ్మలన్నీ కొనుక్కోవడానికి కానీ మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు అక్కడ కొనే బొమ్మలు తక్కువ కాస్ట్లో ఉంటాయి మోస్ట్లీ మేడ్ ఇన్ చైనావే కానీ తక్కువ కాస్ట్లో ఉంటాయి కానీ సేమ్ బొమ్మలు మీరు ఆన్లైన్లో వెతికితే ఆ బొమ్మల స్టోర్కి వెళ్ళి వెతికినా కూడా అవి కొంచెం ప్రైజెస్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి బొమ్మలు రెండు చూడడానికి సిమిలర్గా ఉంటాయి కాకపోతే ప్రైస్ డిఫరెన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది దీనికి రీజన్ ఏంటి ఏముంది షాప్ మెయింటెనెన్స్కి ఖర్చు అయింది కదా బట్ అదొక పాయింటే కానీ నిజానికి జాతరలో మనకి తక్కువ దొరుకుతున్నాయి అవి కొనే బొమ్మల వల్ల పిల్లలు గ్రోత్ ఆగిపోయే ఛాన్స్ ఉందంటాయి ఈ తక్కువ దొరికే బొమ్మలు వాడడం వల్ల బోత్ ఫిజికల్గా అండ్ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ కూడా అంతేకాదు దీనివల్ల ఫ్యూచర్లో ఫెర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంట అండ్ ఈ బొమ్మలు అన్నీ కూడా మోస్ట్లీ ప్లాస్టిక్ బొమ్మలే అయ్యి ఉంటున్నాయి జనరల్గానే ప్లాస్టిక్ డేంజరస్ అని చెప్తారు అండ్ దీనివల్ల క్యాన్సర్ లాంటివి వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి అయితే ఈ లో కాస్ట్ బొమ్మలు తయారు చేయడం వల్ల వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకున్న వే రీసైకిల్ ప్లాస్టిక్స్ అంటే అంటే ప్లాస్టిక్ డిగ్రేడ్ అవ్వదు కాబట్టి దాన్ని రీసైకిల్ చేయాలని అందరూ చెప్తుంటే వింటూ ఉంటాం కానీ ఆ రీసైకిల్ చేసే ప్లాస్టిక్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది మళ్ళీ తిరిగి ఎలా వస్తుంది అని వదిలేసాం మామూలుగా అయితే వాటిని తినే వస్తువులు వాడకూడదు అలాగే పిల్లల వస్తువుల్లో కూడా వాడకూడదని కానీ రీసైకిల్ ప్లాస్టిక్ ని సరిగ్గా ప్రాసెస్ చేయకుండా ఇలాంటి లో కాస్ట్ ఐటమ్స్ ని తయారు చేయడానికి వాడుకుంటున్నారంట ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వాళ్ళు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో చేసిన స్టడీలో ఈ రీయూస్డ్ ప్లాస్టిక్స్ లో నైన్టీ పర్సెంట్ శాంపుల్స్ లో మనకి హామ్ చేసే పిఎఫ్ ఏఎస్ ఉన్నది అని చూసారంట ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ వాళ్ళు చేసిన స్టడీలో అయితే చిన్నపిల్లలు ఆడుకునే టాయిస్ లో ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాట్ లో పెత్లైట్స్ ఉన్నాయంట అండ్ యూకే యూరోపియన్ యూనియన్ లెజిస్లేషన్ ప్రకారం ఈ పెత్లెట్స్ లాంటి ఎడిక్టివ్స్ అనేవి ఒక టాయ్ ని తయారు చేసే ప్లాస్టిక్ లో జీరో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉండాలి అనే రూల్ ఉంది అండ్ ఈ పెత్లెట్స్ లాంటి ఎడిక్టివ్స్ ని ఎందుకు మిక్స్ చేస్తారంటే ఈ ప్లాస్టిక్ ని ఒక షేప్ లోకి తెచ్చి దాన్ని ఆ షేప్ లోనే ఉండేటట్టు చేయడం కోసం ఈ ఎడిక్టివ్స్ ని కలుపుతారు సో దట్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ వచ్చినా కూడా ఆ బొమ్మ బొమ్మలానే ఉండి డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఈ ఎడిక్టివ్స్ అనేవి రీసైకిల్ ఆర్ సరిగ్గా ప్రాసెస్ చేయని ప్లాస్టిక్ లో అయితే ఎక్కువ యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది అండ్ అంత ఎక్కువ యాడ్ చేస్తారు తెలుసా చార్ట్ ట్రేడింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఇనిషియేషన్ సిటీఎస్ వాళ్ళు దీని మీద స్టడీ చేస్తూ రోడ్ సైడ్ ఉండే బానాల్ సిట్ ఉంటుంది కదా అండ్ ఫ్యాషన్ డాల్స్ ఉంటాయి కదా అమ్మాయి బొమ్మలు లాంటివి ఈ రెండింటి మీద టెస్ట్లు చేస్తే బో అండ్ యారోస్ లో స్టాండర్డ్ లిమిట్ కన్నా వంద రేట్లు అండ్ డాల్స్ లో అయితే మూడు వందల రేట్లు ఎక్కువ కలుపుతున్నారంట అండ్ ఈ బొమ్మలు ఒకటే కాదు ఈవెన్ మీకు రోడ్ల మీద తక్కువ దొరికే మొబైల్ ఛార్జెస్ ఉండి మీ గార్డెన్ లో యూస్ చేసే ప్లాంట్ స్పాట్స్ వరకు అన్నిట్లో సిచ్యువేషన్ అయితే ఈ పెత్తలెట్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే మన బాడీలోకి వెళ్ళి మన హార్మోన్స్ ని డిస్టర్బ్ చేసి పిల్లలకి అండ్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కి ఇంకా డేంజరస్ అవుద్దంట అండ్ ఇది మామూలు మనుషులు కూడా ఎక్కువ కలర్ దీని ఎఫెక్ట్ ఉంటే వాళ్ళకి లివర్ కిడ్నీస్ లంగ్స్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్స్ అని డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందంట ఇది బాడీలో వెళ్ళడానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మెయిన్ గా కిడ్స్ అయితే వాళ్ళకి తెలియక బొమ్మలు నోట్లో పెట్టుకుంటారు కదా అండ్ పెద్దవాళ్ళు అయితే వాళ్ళు తెలియకుండా వస్
ఏడు సేవలు అందరూ అలాగే అనుకుంటారు కానీ బెన్ పూర్తి పేరు అది కాదు బెన్ పూర్తి పేరు వచ్చేసి బెంజిమన్ కిర్బీ టెనిసోన్ అండ్ స్టార్టింగ్ స్టేజెస్ లో బెన్ కి ఏలియన్ పవర్స్ రావడం కాదు ఆల్టర్నేటివ్ యూనివర్స్ లో కూడా బెన్స్ ఉంటారు కదా ఎగ్జాంపుల్ మనకి మార్వెల్ మల్టీవర్స్ లో మీకు అన్ని యూనివర్స్ లో సేమ్ పర్సన్ ఉంటారు కదా అండ్ అందరూ కూడా మనుషులు అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా సో ఇది కూడా అలాగే బెన్ కూడా వేరే యూనివర్స్ లో ఉన్న అతని ఆల్టర్నేటివ్ ఏలియన్ వర్షన్ లాగా మారినట్టు చూపిద్దాం అనుకున్నారంట కానీ ఇది టూ కాంప్లికేటెడ్ అని ఏలియన్ డిఎన్ఏ కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నారు అండ్ ఈ బెంటెన్ స్టార్ట్ చేసిన ఫస్ట్ టైం డిసెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ లో ఎయిర్ అయింది ఫోర్ సీజన్ అండ్ ఫార్టీ నైన్ ఎపిసోడ్స్ తో ఏప్రిల్ ఫిఫ్టీన్ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ వరకు కూడా రన్ అయింది అండ్ దీనికి కంటిన్యూషన్ గా బెంటెన్ ఏలియన్ ఫోర్స్ త్రీ సీజన్స్ విత్ ఫార్టీ సిక్స్ ఎపిసోడ్స్ నెక్స్ట్ బెంటెన్ అల్టిమేట్ ఏలియన్ త్రీ సీజన్స్ విత్ ఫిఫ్టీ టూ ఎపిసోడ్స్ రన్ అయింది టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ వరకు రన్ అయింది అండ్ తర్వాత బెంటన్ నోమ్నివర్స్ బెంటన్ రీబుట్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ వచ్చాయి అండ్ బెండాయ్ అనే ఒక కంపెనీ వాళ్ళు బెంటన్ టాయ్స్ ను కూడా తయారు చేసేవాళ్ళు అండ్ ఓన్లీ అందులోనే సిక్స్ బిలియన్ డాలర్స్ రిటైల్ సేల్స్ చేసాయంట అండ్ అంత ఫేమస్ మరి బెంటన్ మరి ఇంత సక్సెస్ఫుల్ ఫ్రాంచైజీ ఎందుకు ఆగిపోయింది అంటే ఒక సామెత ఉంటారు కదా చదవకముందు కాకరకాయ అనేవాడు చదివిన తర్వాత కేకరకాయ అంటాడని సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఇదే జరిగింది ఇనీషియల్ గా స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి చాలా బాగా తీశారు అప్ టు బెంటెన్ అల్టిమేట్ ఎల్గిన్ వరకు అంత బాగానే ఉంది కానీ కానీ తర్వాత రెండు వేల పన్నెండు నుంచి వచ్చిన బెంటెన్ హోమ్నివర్స్ బెంటెన్ రీబుట్ అట్ర ఫ్లాప్ అయిపోయాయి దానికి అట్ర ఫ్లాప్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటో తెలుసా ఆ ఆర్ట్ వర్క్ సరిగ్గా కుదరలేదు సరే ఇది బెంటెన్ ఫ్యాక్ట్ అనుకోండి మరి ఇంత చెప్పి బెంటెన్ కి అంటే మనం సూపర్ హీరోస్ ఫైట్ పెడదాం కదా అలాగే బెంటెన్ కూడా ఎవరికైనా ఫైట్ పెట్టి పంపిద్దాం ఎవరినే ఇద్దాం టానస్ ఉంది ఇద్దామా టానస్ ను ఆల్రెడీ అవెంజర్స్ తీసేసారు పోరు ఎక్స్మెన్ ఇది ఇద్దామా ఎక్స్మెన్ అంత ఆ ఫామ్ లో కూడా లేరు నా రూట్ అయితే ఎలా ఉంటది నరూటోకు ఉన్న పవర్స్ లో ఇంపార్టెంట్ వి షాడో క్లోన్ అండ్ జుట్స్ ఇందులో సేమ్ తనలాగే ఉండే ఒక వంద వెయ్యి ఎంత మంది కావాలంటే అంత మందిని తయారు చేయగలడు నెక్స్ట్ సుమోనింగ్ జుట్స్ అని బీస్ట్ సైజ్ లో ఉండే జుట్స్ ని తీసుకురాగలడు నెక్స్ట్ రసెంగన్ అండ్ బీస్ట్ బాల్ దీనిలో చాలా వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి సింపుల్ గా ఒక డిస్ట్రక్టివ్ బాల్ అనుకోండి చాలా పవర్స్ ఉన్నాయి అండ్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ వచ్చేసి బిజు మోడ్ అని ఏదైనా జుట్స్ అయినా నైన్ టైల్ ఫాక్స్ తో కంప్లీట్ గా కంబైన్ అయ్యి ఇద్దరిని ఇద్దరు పవర్స్ కలిపి ఫైట్ చేస్తాడు సో ఇతనికి బెంటెన్ కి ఫైట్ పెట్టాలంటే ఇద్దరు సేమ్ లెవెల్ పవర్స్ ఆర్ ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడు పెట్టాలి ఇద్దరు స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఉండగా ఫైట్ పెడితే బెంటెన్ టెన్ మినిట్స్ మాత్రమే ఉండగలరు బెన్ పది నిమిషాలు మాత్రమే ఉండగలరు కాబట్టి ఏలియన్ లాగా అండ్ టెన్ ఫైట్స్ లో నరూటో నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ గెలుస్తాడు ఇన్ కేస్ మిడిల్ స్టేజ్ లో ఉండగా పెడితే టెన్ టైమ్స్ పెడితే బెన్ ఎయిట్ టైమ్స్ గెలుస్తాడు అంటే ఇద్దరు ఒకళ్ళే మిగలాలి చచ్చిపోయే వరకు కొట్టుకుంటూనే ఉండాలంటే మాత్రం టెన్ టైమ్స్ మాత్రం బెన్ ఏ గెలుస్తాడు ఎందుకంటే బెన్ కనుక చనిపోయే స్టేజ్ కి వస్తే ఉమెన్ ట్రిక్స్ దాన్ని డిరెక్ట్ చేసి వెంటనే అతని ఏలియన్ ఎక్స్ గా మార్చేస్తుంది ఏలియన్ ఎక్స్ గా మార్తే బెన్ ని చంపలేరు అండ్ బెన్ ఈజీగా ఏలియన్ ఎక్స్ కంట్రోల్ చేస్తూ నా రూట్ అని వేసేస్తాడు సరే ఈ ఫ్యాక్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి మీకోసం ఫ్యాక్ట్ చేసే కాబట్టి మర్చిపోకుండా వీడియోని అందరికీ షేర్ చేయండి అండ్ మీకు బెన్ టెన్ లో ఇష్టమైన ఏలియన్ ఏంటో కూడా కింద కామెంట్ చేయండి నేను కూడా తెలుసుకుంటాను ఇక్కడ మీరు పక్కన చూస్తుంది మా టీం నేర్పించే ఫ్రీ స్టాక్ మార్కెట్ కోర్సు యొక్క పీడిఎఫ్ లు ఇవన్నీ కూడా మేము ఫ్రీగా నేర్పిస్తాం ఏం చేస్తాం తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ లో పీడిఎఫ్ ను మీరు డౌన్లోడ్ చేసి కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్నాయి ఇది మొత్తం మీకు ఫ్రీగా స్టెప్ బై స్టెప్ క్లాసెస్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ ఇస్తాం దానికి మీరు చేయవలసింది మేము డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చిన లింక్ తో ఏంజిల్ వన్ లో ఆర్ మోతీలాలో ఒక డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి అండ్ ఐడి అండ్ నేమ్ ని స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ కి వాట్సాప్ లో పంపండి మన వీక్ తర్వాత మా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తాం ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉన్న వాళ్ళు కదా మా లింక్ ద్వారా అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిన వాళ్ళు యాడ్ చేస్తాం డిమాట్ అకౌంట్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలో తెలియకపోతే ఏంజిల్ వన్ కోసం ఈ వీడియో చూడండి అండ్ మోతీలాల్ కోసం అకౌంట్ ఓపెనింగ్ ప్రాసెస్ కోసం ఈ వీడియో చూడండి లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా క్లిక్ చేసి మీరు చూడొచ్చు అండ్ ఫైనల్ గా చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఈ వీడియోకి ఇంత ఫ్రెండ్స్ గాయస్ వీడియో లైక్ చేయండి మా నాలుగు వర్త్ అనిపిస్తేనే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి అండ్ బెల్ ఆన్ లో పెట్టుకోండి వీఆర్ కంప్లీ లైక్ చేస్తారు మీరు అందరూ లైక్ చేశారు అనుకోండి కొంచెం బూస్ట్ అప్ గా ఉంటుంది అండ్ ఈ వీడియో చివరి వరకు చూస్తున్నాను సో మచ్ విఆర్ 